ஓகே குட் ஆஃப்டர்நூன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் லாங் டைம் இன்றைக்கி வந்து ஷேர் மார்க்கெட் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டை ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு பெட்டி கடையோட ஓனர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டாக்ஸில் இன்வால்வ் பண்ண நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே ஸ்டாக்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பெட்டி கடை வச்சு நடத்துகிறவங்க ஒரு பத்து பிஸ்கட் பாக்கெட்டை வாங்கி விற்கிறான் அப்படின்னா ஒரு பாக்கெட்டுக்கு ஒரு ரூபா லாபங்கிற விதம் பத்து பிஸ்கட் பாக்கெட்டை விற்றா தான் அவனுக்கு பத்து ரூபாய் லாபம் அந்த மாதிரி கம்பெனியிலேருந்து வர பிஸ்கட் பாக்கெட்டுகளில் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பெட்டி கடை வச்சுருக்கான் அப்படின்னா அந்த கிராமத்தில் நூறு குடும்பம் இருக்குன்னா அந்த நூறு குடும்பத்தில் பத்து குடும்பமாவது கம்பல்சரி அவன் கடையை யூட்டிலைஸ் பண்ணாங்கன்னா தான் அவன் நம்பி பத்து பிஸ்கட் பாக்கெட் வாங்கி வைக்கலாம் இல்லை அவன் ஒரு நூறு பிஸ்கட் பாக்கெட் வாங்கி வச்சுட்டான் பத்து குடும்பம்தான் வந்து வாங்குது அப்படின்னா அந்த பத்து குடும்பமும் அந்த நூறு பிஸ்கட் பாக்கெட்டை அவங்கிட்டருந்து வாங்குறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு மாதம் ஆகும் ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு அவன் வாங்கி வச்சுருக்கான் பார்த்திங்களா ஹோல்டப் அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாக்ஸ் நம்மக்கிட்ட விற்றுரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் வாங்கி வச்சு விற்கலை அப்படின்னாலும் நம்பிக்கையை விடாமல் வெயிட் பண்ணணும் பொறுமை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாதிரி விற்குங்கிற நம்பிக்கையில் வாங்கி வச்சு அதிக விலை ஏறும்போது விற்றுற பொருளுக்கு பேர் தான் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டாக்ஸ் வாங்கி வச்சு விற்கிறதுனால நாம் ஒரு பொருளுக்கு பகுதி அளவு ஓனர் ஆகிறோம் அதுதான் பார்ஷியல் ஓனர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ஒரு கம்பெனியும் செய்யலாம் அல்லது ஒரு இண்டிவிஜுவலும் செய்யலாம் தனி மனிதன் செய்யலாம் ஒரு பசங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு இருபது பேர் முப்பது பேர் சேர்ந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு ரெண்டு பேர் மட்டும் சேர்ந்தாலே ஒரு ட்ரஸ்ட் உருவாக்கலாம் அந்த மாதிரி ட்ரஸ்ட்டை உருவாக்குனானுங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரஸ்ட் மூலிமா அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு கீழே ஜாயின் ஆகிற அத்தனை பேருக்கான வீட்டு வாடகை கரண்ட்டு பில்லு சாப்பாட்டு செலவு துணிமணி எடுக்கிற செலவு எல்லாத்தையுமே ட்ரஸ்ட் கண்ட்ரோல் கொடுக்கும்போது அவன் டேக்ஸ் கட்டாமல் தப்பிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் முக்கால்வாசி இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் எல்லாம் ட்ரஸ்ட்டு பேரில் ஆரம்பித்து சம்பளம் போடுவாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியதில்லை மேக்ஸிமம் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்டுக்கு வந்து டேக்ஸ் ஃப்ரீ அடுத்தது ஸ்டாக் வேல்யூ அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இண்டிவிஜுவலாக பண்ணுறது எவன் மேலேயும் நம்பிக்கை இல்லை என்ன நான் மட்டும்தான் நம்புவேன் அப்படிங்கிறவன் இண்டிவிஜுவலாக பண்ணிக்கலாம் இல்லை நண்பர்கள் ஒரு இருபது பேர் முப்பது பேர் சேர்ந்து பண்ணால் இட்ஸ் லைக் ஏ கம்பெனி உதாரணத்துக்கு ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டாயிரம் போடுறான் அப்படின்னா இருபது பேர் சேரும் பொழுது நாற்பதாயிரம் ரூபா வந்துடும் ஸோ அந்த நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு அவனு ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கி வச்சு அந்த ஸ்டாக் விலை குறையும் பொழுது வாங்கணும் விலை ஏறும் பொழுது விற்றுணும் இதுதான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அல்லது ஷேர் மார்க்கெட்டோட தாரகம் வந்துடும் ஆனால் நம்மளாலும் அப்படி பண்ணுறதில்ல எப்போ ஒரு பொருள் விலை ஏறுதோ அப்போ வாங்குறான் இறங்கும் போது பயத்தில் விற்றுறான் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மார்க்கெட் அடி வாங்கி பொருளோட விலை குறையுதோ அப்போ நீங்கள் வாங்குங்க எப்போ மார்க்கெட் வந்து பீக்கில் போய் விற்குதோ அப்போ விற்றுருங்க அப்போ லாபம் எடுக்கலாம் அடுத்தது ஸ்டாக் வேல்யூ இந்த ஸ்டாக்கோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது டிட்டர்மைன் பண்ணுறது அந்த ஸ்டாக்கை விற்கக்கூடிய கம்பெனியுடைய ஃபைனான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு ஸ்டாக் விற்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு கம்பெனி வச்சு நடத்துகிறேன் என் கம்பெனி வந்து நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா பட்ஜெட்டில் கம்பெனி ரன் பண்ணுறேன் செபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கூட்டம் இருக்குது அவங்களோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்லாம் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ செபியோட ரூல்ஸ் படி ஒரு மூணு கோடி அஞ்சு கோடி ரேஞ்சில் கம்பெனி ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஷேர் மார்க்கெட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் மினிமம் லெவலு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் என்கிட்ட ஒரு இரநூறு பேர் வேலை பார்க்குறான் அப்படின்னு ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரத்தை வச்சுருந்தேன் அந்த இரநூறு பேருக்குமே நான் சம்பளத்தெல்லாம் போட்டுட்டு வருஷம் ஃபுல்லாக அவங்கக்கிட்டருந்து வாங்குகிற வேலையிலேருந்து லாபம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் எடுப்பேன் அந்த நான் எடுக்கிற லாபத்தை மேற்கொண்டு மற்ற ஒரு பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி நான் லாபம் எடுத்து மற்ற பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது என்கிட்ட ஏற்கனவே இரநூறு பேரை வச்சு வேலை வாங்கி ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் மூணு கோடி ரூபாய் மட்டும் எனக்கான சொத்தாக இருந்தால் போதும் மீதி ரெண்டு கோடி ரூபாயை நான் மக்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அங்கே தான் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ டிட்டர்மைன் பண்ணுவேன் செபியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த ரெண்டு கோடி
இது எடுத்துக்காட்டுக்கலாம் என்கிட்ட கம்பெனி கிடையாது ஒரு உதாரணத்துக்கு நாம் எந்த கம்பெனி மேலே ரிஜ் ஸ்டாக் வாங்கி போட போகிறோமோ அந்த கம்பெனியை பற்றி ஃபைனான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த கம்பெனி ஆரம்பித்தப்போ எப்படி இருந்தாங்க ஒரு வருஷத்தில் அதோடய குரோத் என்ன மூணு வருஷத்தில் குரோத் என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் எத்தனை வருஷத்தில் அவங்களால் ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியுது அவங்கள நம்பி நம்ம பணம் போடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்காக அந்த கம்பெனியோட ஃபைனான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸை நாம் அனலைஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபைனான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு தான் அந்த கம்பெனியோட ஸ்டாக்குக்கு ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்தது இண்டஸ்ட்ரி ட்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வெயில் காலத்துக்கு நீர்மோறு மற்றும் இளநீர் இல்லைன்னா ஜூஸ் கடை வச்சால் நல்ல லாபம் போகும் அதுவே மழை காலத்தில் நீர்மோறு ஜூஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக ரன் ஆகாது அது போல் அந்தந்த சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த பொருள் அதிகமாக விற்குமோ அந்த பொருளை விற்கிறவனாக இருந்தான்னா அதுதான் இண்டஸ்ட்ரி ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்வாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ பங்குனி மாதத்தில் நம்ம மக்களுக்கு வந்து நீர்மூறு பானகம் இதெல்லாம் பரவுவாங்க அதனால் பொதுமக்களே ஆர்வத்தில் வந்து இந்த நீர்மோர் பந்தல் இல்லைன்னா கட்சிக்காரங்க ஆர்வத்தில் நீர்மோர் பந்தல்லாம் வைப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் மக்கள் குடிப்பாங்க நீர்மோர் குடிப்பாங்க அப்படின்ட்டு அல்லது நம்ம இதுக்கே வந்துடும் ஸோ இண்டஸ்ட்ரி ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அப்போதைய சூழ்நிலைக்கு எது நல்ல லாபகரமாக போகுது அப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரி ட்ரெண்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு வருஷத்தில் எந்தெந்த மாதம் எந்தெந்த பொருள் அதிகமாக விற்கிதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த பொருளை வாங்கி போட்டால் அடுத்த மாதம் இல்லைன்னா அடுத்த வருஷம் இந்த தேதி அல்லது அடுத்த மூணு மாதம் அடுத்த ஆறு மாதத்தில் அது விலை ஏறுதான்னு தெரியணும் இல்லை அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் அப்படிங்கிற லாங் டேர்முக்கு நமக்கு விலை ஏறி லாபம் வருமா அப்படிங்கிறதையும் அனலைஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இண்டஸ்ட்ரி ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்தது ஓவரால் மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இது மொத்தமாகவே ஒரு இளநீர் விற்கிறவன் எவ்வளோ விற்கிறான் ஒரு மோர் விற்கிறவன் எவ்வளோ விற்கிறான் ஒரு ஜூஸ் கடை வச்சுருக்கவன் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறான் ஒரு டீ கடை வச்சுருக்கவன் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேறுபட்ட பொருட்கள் எல்லாமே கலந்தது தான் மார்க்கெட்டு அந்த எல்லா வேறுபட்ட பொருட்களுடைய கலவையை கலந்த மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன் என்ன மார்க்கெட் இன்றைக்கி வாங்கி நாளைக்கு விழுந்துருச்சுன்னா நான் தோற்று போயிடுவேன் ஸோ அதனால் மார்க்கெட் கண்டிஷன் குரோத் ஆகும் அப்படின்னு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும்போது மட்டும் வாங்கணும் ஸோ இந்த மூணு வேல்யூஸ் ஃபைனான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸு இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரெண்ட்ஸு ஓவரால் மார்க்கெட் கண்டிஷன் இதெல்லாம் வச்சு தான் ஸ்டாக்குக்கு நாம் வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படி நாம் நினைக்கக்கூடிய வேல்யூவுக்கு அவங்க கோட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம நம்பி வாங்கலாம் அடுத்த பாயிண்ட்டு இன்வெஸ்டிஸ் இன்வெஸ்ட் இஸ் ஏ வே டு க்ரோத் ஆஃப் வெல்த் ஓவர் த லாங் டேர்ம் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது ஓவர் த லாங் டேர்ம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய காலகட்டத்துக்கு ஒவ்வொரு இளைஞனும் இளைஞையும் குறுகிய காலத்திலே பணக்காரன் ஆகிடணுங்கிற ஆசையோடு தான் இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் பன்னெண்டாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் சம்பளம் நான் ரொம்ப அதிகமாக முகம் சொல்லிக்கிறான் படிக்கும்போது குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றான் அந்த மாதிரி அமையிறது தான் அமையுது அறுபது பேர் படிக்கிறான்னா ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளத்துக்கு ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு தான் அமையுது ஸோ அதனால் அவன் படித்த படிப்புங்கிற கோர் சப்ஜெக்ட் விட்டுட்டு ஐடி ஜாப் இந்த மாதிரி போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் மென்டல் டார்ச்சர் அதிகமாகி ஐடி ஜாப் விட்டு வர்றது ரெண்டாம் பட்சம்னு வச்சுக்கோங்க விஷயம் என்னென்னா நல்லா உழைக்கணும் அதிக நாள் உழைக்கணும் அதிக நாள் உழைச்சி அது மூலிமா வர வருமானத்தில் நம்ம கடைசியில் சாகும்போது நல்லா இருந்துட்டு சாகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு லாங் டேர்ம் இல்லை எனக்கு குறுகிய காலத்திலே நல்லா ஆசைப்பட்டதெல்லாம் வாழ்ந்து பார்த்தோம்னு உதாரணத்துக்கு பைக்கு காரு வீடு இதெல்லாம் வாங்கி பார்த்துட்டு சீக்கிரம் போயிடணும் அனுபவிச்சுட்டு சாகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஷார்ட் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் அப்படிங்கிற ரெண்டு வித்தியாசத்தில் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் எடுத்தவங்க பார்த்தா அந்த லாங் டேர்ம் பீப்புள் தான் ஷார்ட் டேர்மில் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் எடுத்தவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான நாட்கள் அதிகமாக லாஸஸ் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ கனவுகள் காணும்போது நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் அந்த மாதிரி லாங் டேர்முக்கு நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வர மாதிரி பண்ணணும் இப்போ அடுத்த பாயிண்ட்டு ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயுமே ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த ரிஸ்க் டாலரன்ஸுக்கு உங்களுக்கு மனசில் தைரியம் இருந்ததுன்னா நம்ம பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வேவ்ஸ் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் அப்படின்னு போட்டுருங்க இல்லையா மார்க்கெட் திடீர்னு ரைஸ் ஆகலாம் திடீர்னு ஃபால் ஆகலாம் பேஸ்ட் ஆன் மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ் அதுக்கு தான் ஓவரால் மார்க்கெட் கண்டிஷனை பற்றி படிக்கணும்னு சொன்னது ஸோ ஆஃப்டர் இன்வெஸ்டிங் நமக்கு ரைஸ் ஆனிச்சுன்னா ப்ராஃபிட்டு அதே ரைஸ் 
buying individual stocks investing in mutual fund or exchange traded funds அடுத்தது யூசிங் ஆட்டோமேட்டட் ரோபோ அட்வைஸ் இதில் யூசிங் ஆட்டோமேட்டட் ரோபோ அட்வைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் நம்பி போகிறவங்க எந்தக்குமே தனக்கான சுய சிந்தனையை பற்றி கிடையாது நான் போடுறது ரெண்டாயிரம் ரூபான்னா எனக்கு இரநூறுவா லாபம் வந்தாலும் பரவாயில்ல அல்லது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு இருபது ரூபா லாபம் வந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு வந்து இந்த கமிஷன் போக கையில் காசு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அந்த யூசிங் ஆட்டோமேட்டட் ரோபோ அட்வைஸுக்கு போகலாம் இதில் இருபது ரூபாயும் லாபம் வரலாம் இரநூறு ரூபாயும் லாபம் வரலாம் இல்லை டபுள் த ரேட்டோ ரெண்டாயிரம் ரூபா போட்டவனுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாயும் லாபம் வரலாம் இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் மேபி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வச்சுக்கலாம் வரலாம் வராமலும் போகலாம் கன்ஃபார்ம் கிடையாது பட் மனுஷனை மனுஷனே ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக மனுஷனோட சிந்தனை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி மனுஷங்கிட்ட பொருளை விற்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் ரோபோ அப்படிங்கிறது இந்த ரோபோ கொடுக்குற அட்வைஸை ஃபாலோ பண்ணி மனுஷன் போக ஆரம்பித்தானா இவனுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த திங்கிங் எபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது குறையும் அதை பற்றிலாம் எங்களுக்கு அவ்வளோப்பா அவங்களுக்கு தேவை வரும் பணம் தான் அதுக்காக தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி யோசிக்கணும் திங்கிங் எபிலிட்டிலாம் ஒரு ரெண்டாம் பட்சம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க யூ கேன் கோ ஃபார் ஆட்டோமேட்டட் ரோபோ அட்வைஸ் இதில் ப்ராஃபிட்டும் வரலாம் லாஸும் வரலாம் தட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஓன் ரிஸ்க் நெக்ஸ்ட்டு பையிங் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் இன்வெஸ்டிங் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேட் ஃபண்ட்ஸ் இதில் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட தனி கம்பெனியினுடைய ஸ்டாக்கை நேரடியாக வாங்கிறது இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு கம்பெனியுமே இப்போ நான் வந்து என்னோடய ஸ்டாக்கை விற்கிறேன் அப்படின்னா அது இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக் அதில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அல்லது எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்டில் போட்டால் அவங்க வந்து ஸ்மால் கேஸு மீடியம் கேஸு லார்ஜ் கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பிரிவினைகளை வச்சு அதில் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி லாபம் பார்த்து அதில் வர கமிஷன் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க வேண்டிய மெயினான மூணு பாயிண்ட்டு ஓகேப்பா நான் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் வேலை பார்த்து சம்பாரிச்சிருக்கேன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டேன் இல்லை ஏதோ ஒரு படிப்பு முடிச்சு அஞ்சு வருஷம் சம்பாரிச்சிருக்கிறேன் என் பேங்கில் பேலன்ஸ் வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து ப்ரைவேட் பேங்கில் மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு தரேன் கவர்மெண்ட்டில் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போட்டால் நாலு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் அதுவே கூட்டுறவு வங்கியில் போட்டால் ஏழு சதவீதம் தான் வட்டி வருது இது எனக்கு பத்தலை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இப்போ நம்ம கூட்டுறவு வங்கியிலலாம் ஏழு சதவீதங்கிறதே பெரிய அமௌண்ட்டு தான் நீ என்ன தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போட்டாலும் உனக்கு அஞ்சு வருஷத்தில் வந்து ஒரு பதினொன்று டு முப்பது சதவீதம் அப்படிங்கிறதே கேள்விக்குறியான ஒரு சில விஷயந்தான் பல பேர் இதை ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் தோற்றுருக்கான் இருந்தாலும் தோற்று போனவனில் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு நூறு பேர் தோற்றானா ரெண்டு பேர் ஜெயிச்சிருக்கான் இல்லையா அந்த ரெண்டு பேர் மேலே தான் நம்ம ஆளுங்களுக்கு ஆசை போவோம் அந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தனா நானும் வரணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும் ஸோ ஏழு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற கூட்டுறவே பெஸ்ட்டான ரிட்டர்ன்ஸ் தான் அல்லது நாலரை பர்சன்டேஜ்னு சொல்லக்கூடிய போஸ்ட் ஆஃபீஸும் பெஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் தான் இல்லை மூன்றரை சதவீதம் தரக்கூடிய ப்ரைவேட் பேங்க்கு எனக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட் வேண்டாம் ஏன்னா மேக்ஸிமம் படித்தவனுங்க ஏழாயிரம் ரூபாயிலிருந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளார பல இளைஞர்கள் வேலைக்கு போயிட்டுருக்கான் அவங்கிட்டருந்து சேமிப்பு அப்படிங்கிற வீதத்தில் ஒரு மாதத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் இல்லைனா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சேமித்தாலே பெரிய விஷயம் தமிழ்நாட்டில் ஸோ அந்த ஆயிரம் முதல் ரெண்டாயிரம் ரூபா சேமிக்கிறான் இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அவன் நம்பிக்கைக்குரிய இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் அவனால் ரிட்டர்ன் எடுக்க முடியும் இல்லை வெயிட் பண்ணால் தான் எடுக்க முடியும் அதுக்கு இந்த மாதிரி பேங்கிங் செக்டரு ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டு ஆர்டி இந்த மாதிரி ஏதாவது போயிடலாம் இல்லை ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு தான் நண்பன் சொன்னால் நண்பன் நல்லா இருக்கான் நானும் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு ட்ரை பண்ணுறான்னு வச்சுக்க அவனுக்கு இந்த ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே ரிஸ்க்கை சொல்லியிருக்கேன் ரைஸ் ஆகலாம் ஃபால் ஆகலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷங்கள் வெயிட் பண்ணால் தான் ரைஸ் ஆகிறது மூலிமா நமக்கு லாபம் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை மறுபடியும் கன்சிடர் பண்ணணும் ஃபைனான்ஷியல் கோல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு பையன் இருபத்தோரு வயசில் படிப்பு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிறான் அப்படின்னு வச்சுங்க அவனுக்கு இருபத்தி அஞ்சில் ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கும் இருபத்தி எட்டில் ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கும் முப்பதில் ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ இருபத்தி ஒரு வயசில் ஜாபுக்கு போனவன் அடுத்த ஒம்பது வருஷத்துக்கு சம்பாதிச்சு முப்பது வயசில் அவனோட கமிட்மெண்ட் அடையிறதுக்கு நைன் இயர்ஸ் காத்திருக்க தகுதியாக இருக்கும் ஓகே அப்படின்னா அதுதான் ஃபைனான்ஷியல் கோல்ஸ் அப்படிங்கிறோம் இந்த ஃபைனான்ஷியல் கோல்ஸுங்கிறது பைக்காக இருக்கலாம் அல்லது
இதுதான் ஃபைனான்ஷியல் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது தான் ரொம்ப முக்கியமானது எவன் என்ன தான் கிளாஸ் எடுத்து ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா ஃபீஸு போட்டாலும் ரெண்டு லட்ச ரூபா ஃபீஸை போட்டு உனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாலும் கடைசியில் ஸ்டாக் வாங்கும்போது உனக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ஸ்டாக் வாங்கி போட்டு சேமித்து வச்சுருந்து அதை விற்கும்போது உனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் பற்றியா இந்த ஸ்டாக் வாங்கினா தோற்று போன இந்த ஸ்டாக் வாங்கினா ஜெயிச்சு இந்த ஸ்டாக் இந்த டைமில் வந்து ஏறும் வேலை ஏறும் இந்த ஸ்டாக் இந்த டைமில் வேலை குறையும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வரும்போது அது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் வரும் அல்லது எக்ஸ்பீரியன்ஸான நண்பர்கள் உங்ககிட்ட உண்மையாக இருந்து உங்ககிட்ட உள்ளத்தை சொன்னான்னா அவன் வாங்கின நல்ல லாபகரமான ஸ்டாக்கை நீ வாங்கி போடுவான் ஒரு பயிலும் வாய் திறந்து இவ்வளோ இந்த ஸ்டாக் வாங்கி இவ்வளோ லாபம் பார்த்தேன்னு சொல்ல மாட்டான் ஏன்னா மனுஷங்க இல்லையா நாம் வளரணும் நம்ம சொந்தக்காரன் நம்மக்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணுங்கிற மனநலம் இருக்கிறவன் தான் மனுஷன் அடுத்தது கமிஷன் ஃபீஸ் இது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது கம்பல்சரியாக நீ எந்த ஸ்டாக் வாங்கினாலும் உனக்கு வந்து கமிஷன் ஃபீஸுங்கிற ஒன்று எடுத்துக்குவாங்க அது ப்ரோக்கரேஜுன்ற பேர்லேயோ அல்லது மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீஸுங்கிற பேர்லேயோ எடுத்துக்குவாங்க அது எந்த ஸ்டாக் வாங்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணாலுமே அதில் ஒரு கமிஷன் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கும் அந்த கமிஷன் ஃபீஸு நீ ஸ்டாக் வாங்கும் போதும் போதும் ஸ்டாக் விற்கும் போதும் போகும் ஸோ இந்த மாதிரியான சில கணக்குகள்லாம் இருக்குது ஸ்டாக்கில் லாபம் பார்த்து அந்த ஸ்டாக்கில் வர லாபம் நீ போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இல்லைனா டென் பர்சன்டேஜ் வருது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வருதுன்னா கமிஷனுக்கு ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் இல்லை ஒன் பர்சன்டேஜ் ஈவன் கம்மியான கமிஷன் வாங்குறவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் கமிஷன் அப்படிங்கிற ஒன்று உங்களால் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று அடுத்ததா ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதுல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு முக்கியமாக தேவையானது இந்த மூணு பாயிண்ட்டு ஒன்று ரிசர்ச்சு இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றினா அதிக நாலேஜ் வேணும் அதுக்காக நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஏற்கனவே ஏதாவது ஒரு கம்பெனியை பார்த்து ஆசைப்பட்டு வாங்க போகிறீங்கன்னா அந்த கம்பெனியை பற்றி நிறைய படிங்க அந்த கம்பெனியை பற்றின மக்களோட கருத்து என்ன அந்த கம்பெனியை பற்றின மக்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ரிசர்ச்சு அடுத்தது அனலைசிஸ் இது வந்து அந்த கம்பெனி வாங்கின கடன் என்ன அந்த கம்பெனி கட்டண வட்டி என்ன அந்த கம்பெனி ஒரு வருஷத்தில் வளர்ந்த வளர்ச்சி என்ன கம்பெனி எத்தனை பேருக்கு வாழ்க்கை கொடுத்துருக்கு எத்தனை பேர் வாழ்க்கையை கெடுத்துருக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் அனலைசிஸ் மேக்ஸிமம் ஆஃப் கம்பெனி நல்லது தான் செய்யும் எல்லா முதலாளிகளுமே நம்ம மட்டும் நல்லா இருந்தால் போதும்னு நினைக்காமல் மற்றவங்களும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மனநிலையில் தான் இருப்பாங்க ஒரு சில கம்பெனி நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தில் ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் தோற்று போயிருப்போம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல அடி வாங்கியிருப்போம் இந்த வல்லவனுக்கும் வலுக்கும் அவன் வலுக்கு பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி திறமசாலைக்கும் ஒரு சில நேரம் அடி விழும் லைக் எலிஃபெண்ட் கேன் ஆல்சோ ஸ்லிப் அப்படின்னு வாங்க இல்லையா நல்ல தெளிவாக நடக்கக்கூடிய யானையே சில நேரம் அடி சரிக்கு விழும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அனாலிசிஸ் வேணும் நெக்ஸ்ட்டு ஷேர் மார்க்கெட்டில்னு இறங்கிட்டேன்னா ஒன்றை விட ஒரு புத்திசாலி உன் கூட இருக்கிறவனே கூட இருக்கக்கூடாது இல்லது உன் கூட இருக்கிறவன் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் உனக்கு தெரிகிற அறிவை வச்சு அவனுக்கும் லாபம் உனக்கும் லாபம் எடுக்கிற அளவுக்கு வேணும்னா நீ பேய் மாதிரி ராத்திரி பகலாக தூங்காமல் ஷேர் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்டை மானிட்டர் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு இவ்வளோக்கு போகுது ஒரு மணிக்கு இவ்வளோ போகுது ரெண்டு மணிக்கு இவ்வளோ போகுதுங்கிற ஒரு அனாலிசிஸ் எடு அதே மாதிரி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எந்த டைமுக்கு ஏறுது எந்த டைமுக்கு இறங்குதுங்கிற ஒரு அனாலிசிஸ் எடு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இன்ட்டு ஏழு அப்படின்னு போட்டிருக்கிறது வாரம் ஃபுல்லாக அனாலிசிஸ் எடு எவையெல்லாம் தன்னுடைய தூக்கத்தை தொலைச்சி அறிவு அதிகமாக வளர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறானோ அவெல்லாம் அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆகிடுவோம் தூக்கத்தை தொலை கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பார்க்குறது பேர் தான் மானிட்ரிங் ஆன் கோயிங் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதுக்கு தான் கூட நானே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துருக்கேன் லைக் ஏ கோஸ்ட் கோஸ்ட்டுங்கிறது நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஆனாலும் நல்ல பாசிட்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வலுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனை ஆக்குப்பை பண்ணி அவனை ஆட்டி வைக்கக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனுஷங்களை நம்ப வச்சுருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நான் எவ்வளோ பெரிய பாசிட்டிவான எனர்ஜி பர்சன் தெரியுமா நான் நினச்சா நான் என்னுடைய ஆசையை அடைஞ்சிருவேன் இவ்வளோ அமௌண்ட் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அதை சம்பாதிச்சிருவேன் அதுக்கு நான் வந்து என்னுடைய முழு உழைப்பையும் என்னுடைய முழு இன்வால்மெண்ட்டையும் போடுறேன் அப்படின்னு உனக்கு நீயே செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக ஒரு நாளைக்கு உன்னுடைய தூக்கத்தின் அ
ஓகே அப்படின்னா நீ சம்பாதிச்ச உன்னுடைய காசு தைரியமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஷேர் மார்க்கெட் காப்பாற்றும் ஆனால் கன்ஃபார்மாக காப்பாற்றுன்னு சொல்ல முடியாது இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ டபுள் எட்ஜிட் நைஃப் இருபுறமும் கூறு இய கத்தி அப்படின்னு வைங்க முன்னும் போகலாம் இன்னும் வரலாம் லாபம் வந்தால் லாபம் நட்டம் வந்தாலும் ஆக்செப்ட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டுக்கும் ரெடி ஓகே அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஸ்டேர் மார்க்கெட்